Hi dear students, in this class, we have the knowledge is part. That is the question and answers. We have to discuss it in the next video. That is why we have to discuss it in the next video. That is why we discuss it in the next video. तो इधर तुमके एग्जाम में ना टू मार्क्स इन्दे अलग ना थ्री मार्क्स इन्दे एक ही इधर छोड़ दिया अब आदि ना लला क्वेश्चंस एंड आंसर्स आने आदि में पढ़ें बोलना पाव फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू मोस्ट पीपल हैव अ हार्ड टाइम डाइजेस्टिंग मॉडर्न साइंस अंदर चले इन्दु वन्डा आने आधुनिक शास्त्र मॉ Hendu orang dah ada digest style, hendu orang dah ada manusia hilang, hendu dah ada question. Apa hendu orang dah ada manusia awal dengan most people have a hard time digesting modern science because of the mathematical language it uses. Adilnya ubi ubi ceri kena, adin leng, alenggil adinnya describe iya na itu use itu lah, adin de bahasa iya na, adin de kana kinde dah ya bahasa iya na macam tu lebar, nama saudara nak aku manusia awal dengan ada. Many of us cannot understand quantum mechanics, cell biology or macroeconomics. अब आते ने कुछ स्पेशलाइज़ इधर पढ़ी चाहो और के मात्रे इंदा क्वांटम मैक्यूनिक्स इंदा सेल बायोलॉजी इंदा मैक्रो इकोनॉमिक्स इन लक्का मन स्लाबोल आल्ला दस आधारण आल कार के अब ने कुछ नम कोड दलाई टे पढ़ी च मन स्लाका तवर के अद एसी आई रखी लिया अब आधा ना एक क्वेश्चन आंसर पर आना इन्हीं आठ Knowledge is power and that is the Arivana Shakti and that is Francis Bacon That is the popular essay style Francis Bacon and that is the main thing Francis Bacon means that the test of knowledge is not whether it is true but whether it empowered us That is the Arivinde that is the one that is the Aduh, sattya mana, nama kita tera arivu ind, eh, ni allah, aduh, ah, nama kita kritikal arivu, nama le empowered akan nado, nama le sakti perdetu nado, eh, ni dahana dulu lah, karya, alah ada nama kita tera arivu ind, arivu ind itu nama ind itu nama le berita itu nanti karya lah, nama le aduh unda empower empowered awu nado, eh, ni dahana karya, eh, ni dahana deh, knowledge is power, eh, ni tu bunda main sih, ni third question, what are the new tools offered by science over centuries? apa inatte new ubagaran angal tools enda kian science tarinda new tools enda kian the new tools offered by science over centuries are mental as well as technological as a mental Kali korai, nu tanda tu kalai itu, nama kita kita na ini ubagaran nangal nu marai ini ada mental and technological ana. Mental tools nu marai ini ada, it is used to predict death rates and economic growth. Ada kita predict iyan patut na, the tools. Ada bala technological tools nu marai nala le agriculture lom industry lom warfare itu makabar ini na samayat ter, ubiyoi kena. Ubagaran nangal ayah ana technological tools itu baru ayah nade. Apa ida ni technological tools itu, madu boleh mental tools itu, ana science nama kita itu offer itu terlalat. Okay, ini fourth question. What is the confusion between science and technology among people? Jangan nangal deh deal. Enda orang asyik korang papa mana enda confusion ana science and technology kita deal and die terlalat. Uh, the confusion between science and technology among people is that the connection between uh, science and technology is so strong that many people hardly differentiate between them. Our under name differentiate and patinilla science and dana, uh, technology and dana and another. But uh, 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 science and technology is a separate uh, tool. So, this is a different thing. It is a different thing. It is a different thing. It is a different thing. Why do rulers uh, finance educational institutions? Why do you think that you are not going to be able to do this? Why do you think that you are not going to be able to do this? 
institutions because they want to spread traditional knowledge to maintain the existing order karena avare paramparagathamayittulla arivu prajaripikkuga allengil aa nilavilulla educational system endano adu maintain cheythu povuga ennadayirunnu ee rulers inde ekka uddesham adu kondana avare ee educational institutions ne endu koduthirunnathu ഫിനാൻസ് നൽകിയിരുന്നത് ഫിനാൻസ് നൽകി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി ന്യൂ വണ്ടർ വെപ്പൺസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് പോയിസൺ ഗ്യാസ് ടാങ്ക് സബ് മറൈൻസ് പിന്നെ ബെറ്റർ മെഷീൻ ഗൺസ് റൈഫിൾസ് ബോംബ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് Okay, next seventh question german soldiers and civilians thought not all of us lost during the second world war give one reason other the german soldiers um avarte civilians um endha namuk adayda avade annu undayirunna ellavarkkum second world war il nashtangal onnum thanne ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് അവർ തോൽക്കില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ വിചാരം അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ജർമ്മനി കെപ്റ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ഓൺ ഈവൻ ദോ ദി ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് സോവിയറ്റ് ആർമീസ് വെർ ക്ലോസിംഗ് ഇൻ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അമേരിക്കക്കാരും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും എല്ലാം അവർ ഏകദേശം അവരുടെ ആർമീസൊക്കെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ആ അവസാനിപ്പിക്കുക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരിക്കുമ്പോഴും ജർമ്മനി യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ പട്ടാളക്കാരും അവരുടെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേർ അബൌട്ട് ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ദി സോ കോൾഡ് മിറാക്കിൾ വേപ്പൺസ് കാരണം അവരുടെ കൈവശം ആരുണ്ടായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റ് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇവരെ ആ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ വിജയിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വെപ്പൺസ് അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കൊടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പാണ് ഈ ജർമ്മൻസിൻ്റെ ആ ധൈര്യത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാൻ ജർമ്മനി കെപ്റ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ഓൺ ഈവൻ ദോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് സോവിയറ്റ് ആർമീസ് വർ ക്ലോസിംഗ് ഇൻ ബട്ട് ദി ജർമ്മൻ സോൾജേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിലിയൻസ് തോട്ട് നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് എസ് ലോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വെർ അബൌട്ട് ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ദി സോ കോൾഡ് മിറാക്കൾ വെപ്പൺസ് ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ക്യാൻ നാനോ ടെക്നോളജി ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ടെററിസം എങ്ങനെയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ടെററിസത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ടെററിസം ബൈ സെൻറ്റിംഗ് ബയോണിക്സ് ബൈ ഫ്ലൈസ് ടു ദി ഓൾ ദി സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടെററിസ്റ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യമൻ ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക അതായത് ബയോണിക് അതായത് ഈ സ്പൈ ഫ്ലൈസ് ചാര ഈച്ചകളെ സൃഷ്ടിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ ടെററിസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യമൻ നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക അവിടേക്കൊക്കെ അയക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ദ ക്യാൻ ഡെവലപ്ഡ് എഫ് എം ആർ ഐ അതായത് ഫങ്ഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് ഇമേജിങ് ഇത് എയർപോർട്ട്സിലൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദേ വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻക്രി ആൻഡ് ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ തോട്ട്സ് ഇൻ പീപ്പിൾസ് ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ആ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശത്രുക്കളെ വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ അവരെ എന്താ ചിന്തിക്കണേ അവർക്ക് ആ ഒരു ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ തോട്ട്സ് ആണോ ഉണ്ടാവണ ദേഷ്യമാണോ ഉണ്ടാവണ ഇതൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ സർപ്രൈസിംഗ്ലി റീസെൻറ്റ് ഫിനോമിനൻ അബൌട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റീസെൻറ്റ് ഫിനോമിനൻ എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വളർന്നു വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസം എന്താണ് ദ സർപ്രൈസിംഗ്ലി റീസെൻറ്റ് ഫിനോമിനൻ അബൌട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇസ് ദ ഒബ്സിഷൻ വിത്ത് മിലിറ്ററി ടെക്നോളജി ഫ്രം ടാങ്ക്സ് ടു ആറ്റം ബോംബ്സ് ടു സ്കൈ ഫ്ലൈസ് അതൊന്ന് നേരത്തെ മിലിറ്ററി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ടാങ്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ആറ്റം ബോംബിലേക്ക് വളർന്നു അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്പൈ ഫ്ലൈസിലേക്കൊക്കെ വളർന്നു ഹൗ വാസ് ഗൺ പൗഡർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഗൺ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ചൈന ആക്
ഡയവിസ്റ്റ് ആൽക്കമിസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദി എലിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ചൈനയിലാണ് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഈ വെടിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ഡാവോയിസ്റ്റ് ആൽക്കമിസ്റ്റുകൾ അതായത് വൈദ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർ മനുഷ്യ ജീവനെ എന്നേക്കും നിലനിർത്തുന്ന എന്താ ഈ അമൃത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ ഈ വെടിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ പത്ത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്തത് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാരഗ്രാഫ് കേട്ടോ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ബൈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ വേൾഡിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ത്രൂ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ആ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജി ഇസ് വെർ ബി അപ്ലൈ സയൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ടെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഡിവൈസസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല ടാസ്കുകൾ സോ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഹൈലി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സയൻസ് ഹാസ് ഗിവൺ എസ് മെനി ടൂൾസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് സയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെൻ്റൽ ടൂൾസും ഉണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസും ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെത്ത് റേറ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ വാർഫെയറിന് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ സയൻസ് ഇൻ വേൾഡ് വാർ ടു അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ സയൻസ് അത് ശാസ്ത്രം വഹിച്ച പങ്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ സയൻസ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വേൾഡ് വാറിൽ സയൻസ് ഒരു മേജർ റോൾ ഉണ്ടല്ലോ സയൻസിന് അപ്പോൾ ആ എങ്ങനെയൊക്കെയാണത് ദ വാർ കെയിം ടു എൻ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസ് കൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് റിക്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഫണ്ടഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ വാർ എഫേർട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും ഗവൺമെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണു അതിന് വേണ്ട ഫണ്ട് കൊടുക്കണു അതുപോലെ തന്നെ റിസേർച്ചുകൾ നടത്തുന്നു ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇതിന് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്തായിരുന്നു ദ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ വെപ്പൺസ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഇമീഡിയറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ട്രൂപ്സ് ആൻഡ് അലൈസ് അപ്പം അവർക്ക് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയുധങ്ങൾക്കും അതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കും മെഡിസിൻ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അമേരിക്ക ഹാഡ് ഡെവലപ്പ് ദി അറ്റം ബോംബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി വേൾഡ് വോർ സെക്കൻഡ് അമേരിക്ക ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലാണ് ആറ്റം ബോംബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ അലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആ വേൾഡ് വാറിൽ രണ്ട് ആ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അലൈഡ് ഫോഴ്സ് ലെഡ് ബൈ അമേരിക്ക അമേരിക്ക ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അലൈഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അവരാണ് ദേവ വിന്നിങ് ഓൺ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ അലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ദ ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് വോട്ട് ടു ഫൈറ്റ് അണ്ടിൽ ഡെത്ത് മരണം വരെയും പോരാടും എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു ജപ്പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അമേരിക്കക്കാർക്ക് അറിയാം ദ ജാപ്പനീസ് വുഡ് നോട്ട് സറണ്ടർ അവർ സറണ്ടർ ചെയ്യില്ല എന്നറിയാം സോ ദ അമേരിക്കൻ സ്ട്രോപ്പ് ടു ആറ്റം ബോംബ്സ് ഇൻ ഹിറോഷിമ ആൻഡ് നാഗസാക്കി ജപ്പാൻ്റെ രണ്ട് മേജർ ടൗൺസ് ആണിത്
യുദ്ധ സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സയൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിഫൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ ബഡി വിൽ ഡെയർ ടു അറ്റാക്ക് യു നോ കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് വുഡ് ഡെയർ ടു അറ്റാക്ക് യു എസ് എ കാരണം അവരുടെ ആ സ്ട്രോങ് ഡിഫൻസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ ദ അമേരിക്കൻസ് ബിലീവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ടെററിസം ഇസ് ടെക്നോളജിക്കൽ റാദർ ദൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ടെററിസം ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കലാണ് അങ്ങനെ അവർ നാനോ ടെക്നോളജി ചെയ്യണു ബയോണിക്സ് ബൈ ഫ്ലൈസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ടെററിസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തണു പിന്നെ എഫ് എം ആർ ഐ ഫങ്ഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് അതായത് എയർപോർട്സിലൊക്കെ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ തോട്ട്സ് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആ എന്താ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൗ ക്യാൻ സയൻസ് ബി ഡിഫൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി അമേരിക്കക്കാർ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വൈ ഡി പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രൂ മാൻ ഡിസൈഡ് ടു യൂസ് ദ ന്യൂ ബോംബ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂ ബോംബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രൂ മാൻ ഡിസൈഡ് ടു യൂസ് ദ ന്യൂ ബോംബ് ബിക്കോസ് ദ ജാപ്പനീസ് ഹാഡ് വോ ടു ഫൈറ്റ് അണ്ടിൽ ഡെത്ത് ജപ്പാൻ അതായത് അവർ കീഴടങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേൾഡ് വാർ ബിഗാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് വെൻറ്റോൺ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ ഹാരിയസ് ട്രൂ മാൻ ബിക്കം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ വോ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വിത്ത് നോ എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് അതായത് ആറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ സറണ്ടർ ചെയ്യില്ല എന്നും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ബോംബ്സ് അതായത് ജപ്പാനീസ് സിറ്റീസിൽ ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിൽ ജപ്പാൻ പരാജയപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് വാർ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതും കൂടി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ അതിൻ്റെ ഗൺ പൗഡറിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനും സബ്സിക്വൻറ്റ് യൂസസും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും അപ്പോൾ ചൈനയാണ് ഗൺ പൗഡർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആക്സിഡൻറ്റലായിട്ടാണ് അവർ ഗൺ പൗഡർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ ഡൈവേഴ്സ്റ്റ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അമൃത് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് മരണമില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അവർ ഈ ഗൺ പൗഡർ ആണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് ചൈനീസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് പക്ഷേ അവർ ഗൺ പൗഡർ അത് കണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഈ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഗൺ പൗഡർ ഈവൻ ദോ ദ ഹാഡ് ഗൺ പൗഡർ ദ വേർ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ മംഗോൾസ് അപ്പം അന്ന് ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവരത് യൂസ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മംഗോൾസ് ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ ഡിഡ് കാനൻസ് ബിക്കം എ ഡിസി ഫാക്ടർ ഇൻ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ബാറ്റൽ ഫീൽഡ്സ് ഇറ്റ് ടുക്ക് സോ ലോങ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റൽ ഫീൽഡ്സ് ബിക്കോസ് നോ കിങ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് മെർച്ചൻസ് തോട്ട് ദ ന്യൂ മിലിറ്ററി ടെക്നോളജി കുഡ് സേവ് ദം ഓർ മേക്ക് ദം റിച്ച് അപ്പം അത് കണ്ടെത്തി പിന്നീട് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല യുദ്ധ സമയത്തൊന്നും അവരത് ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരും സ്കോളേഴ്സും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ന്യൂ മിലിറ്ററി ടെക്നോളജി ഒന്നും അവർ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവർ മാൻ പവറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഒഫെൻസീവ് വെപ്പൺസ് വെപ്പൺസ്
ഇനി സയൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് പീസ് സമാധാന ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ സയൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ അമേരിക്കക്കാർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് കൂടുതലും ടെററിസം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല പിന്നീട് അവർ നാനോ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഫ മാഗ്നറ്റിക് ഇമേജിങ് സ്കാനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറയുന്നത് ഇനി ഹൗ ഡിഡ് ഏൻഷ്യൻ റൂളേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ആൻഡ് വിൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ പുരാതന കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്തെ ഭരണാധികൾ രേഖകൾ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നതും അവർ വിജയിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് വിൻ വാസ് ബൈ യൂസിങ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെപ്പൺസ് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ഇങ്ങനെ ആയുധങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആയുധങ്ങൾ മീൻസ് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അവർ ദ അറബ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡിഫീറ്റ് സെസനൈറ്റ് എംപയർ ബൈ യൂസിങ് സുപ്പീരിയർ ബോസ് ആൻഡ് ആരോസ് ദ സിജൂബ്സ് ആർ നോ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ദി ബൈസാൻറ്റൻസ് അതുപോലെ അറബ്സ് അതുപോലെ മംഗോൾസ് ബൈസാൻറ്റൻസ് ഇവരൊന്നും തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി ഫോഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റോമൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ കാരണം അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് റോമൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റോമൻ ആർമിയുടെ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ പിന്നെ മാൻ പവർ ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ വിജയിക്കാൻ വിജയിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നെപ്പോളിയോണിക് മിലിറ്ററി മെഷീൻ ദ ട്രസ് ദി ആർമീസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് അറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സിനേറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് വാസ് ആംഡ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി സെയിൻ വെപ്പൺ ബൈ അറ്റ് ദ ആർമി ഓഫ് ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹാഡ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ലൂയി പതിനാറാമൻ എന്തൊക്കെ വെപ്പൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏൻഷ്യൻ റൂളേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ചോയ്സും ഉണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്തായാലും എസ് എക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു എസ് എ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അതായത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റണ പോലുള്ള ഒരു എസ് എ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണവർക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം അല്ലാന്നുള്ളവർ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു എസ് എ വിധം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തരുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ദി ചാപ്റ്റർ നോളജ് ഇസ് പാർ ബൈ യുവാൾ നോവ ഹരാരി അവരുടെ നോളജ് ഇസ് പാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നോളജ് ബിക്കംസ് പവർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മോഡേൺ വാർഫെയർ വാർഫെയറിലാണ് ഈ ഒരു നോളജ് പവർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്ത ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറയുന്നത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഇസ് യൂട്ടിലിറ്റി അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ആൻഡ് എ തിയറി ദാറ്റ് എനേബിൾസ് എസ് ടു ഡു ന്യൂ തിങ്സ് ഇസ് നോളജ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോളജ് സയൻസ് ഹാസ് ഗിവൺ എസ് മെനി ടൂൾസ് സം ആർ മെൻ്റൽ ടൂൾസ് സം ആർ ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഇത് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സോ സ്ട്രോങ് പ്രയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വ സെപ്പറേറ്റ് ടൂൾ സെപ്പറേറ്റ് ടൂൾസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് അത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആക്കും ആകുമ്പോഴേക്കും ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോട്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഈവൻ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂളേഴ്സ് ഹു വോണ്ടഡ് എ പവർഫുൾ ആർമി ഓർ ബിസിനസ് മാൻ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുട
അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് വെർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ അൺ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ത്രൂ ദി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെ അൺ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാതെ അവർ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഏരിയ എനർജി ടു ഹെൽത്ത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സയൻറ്റിഫിക് കോംപ്ലക്സ് ബിക്കോസ് ടു ഡേസ് വാസ് എ മോസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊഡക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുദ്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെക് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ റൂളേഴ്സും കുറേയധികം സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലാണ് ഈ സയൻസ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ജപ്പാനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സമയത്താണ് പിന്നെ അമേരിക്കൻസ് പറയുന്നത് സയൻസ് അതായത് നാനോ ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ചാണ് ഈ ടെററിസം കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവരുടെ ആ സ്പൈ ഫ്ലൈസിൻ്റെയും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പോയിൻസൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് അവർ ദ ഗിവിൻ മണി ടു ബ്രെയിൻ ലബോറട്ടറീസ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പോലുള്ള എന്താ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോളജ് ഇസ് പവറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇനി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കൂടെ തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്